，一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲，掌中有三风，田广才元生。什么是三风？古代相术准确吗？我国拥有五千年的历史文化，在浩瀚的历史长河中，形成自己独有的一套历史文化。相术作为历史文化中的一个分支，一直流传至今。民间有这么一句俗语，叫做“掌中有三风，田广才元生”。这是什么意思呢？古代的相术可信吗？相术是以人的面貌、五官、骨骼、气色、体态。掌纹等推测吉凶祸福、贵贱妖兽的相面之术。相术起源于夏商周时代，最早的相术是用来相牲畜的。在古代那个以农耕为主的社会，牛作为耕种必不可少的工具，发挥了巨大作用。如此重要的牛，要如何挑选呢？于是就出现了一批以选牛为业的人。这些人依据牛的毛发光亮、四肢长短。牙齿多少等推测牛的壮硕和寿命，这就是最早的相术。随着时代发展，又出现了相马术，有名的伯乐相马就是说的古代相马术。相术最后发展到了给人相面，掌中有三峰，说的就是手掌的纹路上有三峰纹。三峰纹很多人都没听说过，因为拥有三峰纹的人比较少见。出现的几率只有百分之一。那么，什么才是三风纹呢？老祖宗结合了阴阳、五行、八卦等，把手掌分为了八卦九宫。八卦是指欠、坎、艮、震、巽、离、坤、兑，掌中为名堂。而三风纹并不是指手掌上的纹路，而是手掌凸起的肉峰，在巽位食指根部区域。离位中指和无名指根部区域，坤位小拇指根部区域各有一个凸起的小肉峰，这就三峰纹。古人认为三峰纹主管人长寿，且福泽深厚。若手掌红润有光泽，那更是大富贵。古书记载，三峰堆起巽离坤，肉满高如树样圆，光泽更加红润色。家中金玉有良田。所以，古人迷信的认为，拥有三风纹的人会有好的运势，福气满满。在过去那个文化水平低下的年代，老祖宗把一些无法解释的现象，最终依靠迷信说法来解释。像这样的俗语不在少数，比如“耳大有福气”“口大吃八方”等。所以，一些迷信的俗语，我们还是应该分辨出来。但是老祖宗追求美好生活的愿望，还是值得我们学习的。第二，俗语“断掌一条线，富贵不向前”是什么意思？你是不是断掌？我国是四大文明古国之一，也是唯一一个没有断层的国家，有五千多年的文明历史一直延续至今，有很多文化的积淀，也是古人长期劳动和智慧的结晶。我国有很多种文化，其中面相和手相文化也是非常丰富的。有很多人认为这种说法是迷信，其实这其中也蕴含一定的道理。这也是老一辈人通过经验总结出来的。虽然有很多已经逐渐流失在岁月当中，但是遗留下来的，仔细研究一下，还是有一定道理的。民间有这样的一句俗语：“断掌一条线。”富贵不向前，大家知道这句话到底是什么意思吗？究竟什么是断掌？断掌是一种特殊的手相现象，通常指的是手掌中心和手掌外围之间的清晰分界线。断掌是人提手相中的一种极其罕见的现象，相传只有百分之一的人能够拥有断掌。断掌的出现往往被视为一种神秘的符号。被认为是命运的指引，在中华文化中，相面术是一种古老的传统技艺，断掌也是其中的一个重要方面。根据相面家们的观察和研究，他们认为断掌的人天生具有特殊的天赋和能力，断掌往往被解读为拥有独特的直觉力、洞察力和判断力。
，这些特质能够帮助人们在人生道路上做出正确的选择，并且有助于职业发展和成功。断掌的人也被认为具有较高的智慧和领导才能，往往能够在艺术、政治和商业等领域获得出色的成就。段长并不是每个人都能够拥有的特殊手下。根据相面学家的观察，段长常常出现在命运坎坷或经历过艰难挫折的人身上。这可能是因为长时间的抗争和磨砺，使得他们内心变得更加坚强和坚定，同时也获得了更深层次的洞察力。因此，段长往往被解读为一种勇敢、坚韧和智慧的象征。第二。五十岁之后发财的首相都有哪些特点？什么样的首相会在财富上大器晚成呢？一、生命线有分支向手腕延伸，生命线起于食指与拇指的中间部位，呈圆弧形抛物线延伸至手腕横纹，在生命线的末端开始分叉，并且分支向手腕延伸。有这种首相的人。则代表此人是属于越老越富贵的类型。这种人早年或许会吃一些苦，但在中年时财运会回升，富贵会初露头角，晚年财运大增，地位节节高升，家庭也呈现美满和睦之象。二，手掌心有两条玉柱纹，玉柱纹路是从上到下贯穿整个手掌的纹路。一般人能够拥有一条玉柱纹路就相当不错，而能够同时拥有两条，即一条可以直通中指，一条直通食指，那么这样的人就会拥有晚年的福报，也就是说，在五十岁之后，他们的财运会越来越好。这部分人大器晚成，主要是年轻的时候，他们往往生活没有目标，做事总是不知所云，有些任性随意。因此，大都一事无成，或者表现得庸庸碌碌。但是到了五十岁，作为财运的分界线，这部分人似乎在思维意识上被打通了人多二脉，财富思维忽然间被提升，可以明确自己的奋斗目标，财运就会越来越多的向他们倾斜，最终晚年福禄大增，成为人上人。三，拇指、无名指上有斗。斗和簸箕是手指头的一种纹路表现，斗就是像年轮一样可以呈现数圈闭合圆形的纹路。如果有一只手在拇指和无名指上都有斗的人，那么他们五十岁之后可以获得财富的几率很大。而两只手都呈现这种手指头纹路，那么五十岁之后功成名就的几率几乎是百分百。这部分人，他们的思维意识有一个慢慢提升的过程。打一个形象的比喻，就是花期比较长。有些人年少得志，就是早早的开花结果，让人看到他们的能力。而拇指和无名指有痘的人，则是需要时间慢慢的给他们增加阅历和经验，等待一定的时机，厚积薄发，最终在中年之后开始走向人生的巅峰。财富运势也会随着年龄的增加水涨船高，属于能力和智慧都爆发较晚的一类人。四，小拇指上有直纹一或两条，中年财源滚滚的人手箱上，第一个特征就是在小拇指上出现一条或两条直纹。小拇指有一到两条直纹到达第一指节的人，我们称之为运约纹。有这种手相的人，越老越贵气。子女有成，不需要自己担心，晚年子贤孙贤，儿孙绕膝，富贵又安康。但是小拇指的直纹超过两条，也就是乡里中常说的侧纹。虽然这样的人聪明，事业上有成就，但一生比较劳碌，到了晚年也闲不下来，属于赚辛苦钱，有好也有坏。建议晚年要劳逸结合，多多保重身体。五。事业线由浅变深，也就是在线纹的起始点表现得极为浅薄，但是随着线纹的延伸，深度也是不断增加。这样的一种事业线，体现出了个人在工作方面能够随着年龄的增加，而获得更为出色的工作经验以及能力。
。这样的人在年轻时候容易因为性格和能力的不足而出现挫折，导致自己财运极为低迷。但随着年龄的增加，人脉关系以及个人的能力都会不断提升。从而让自己在事业上不断取得成功，获得出色的财运。五、事业线的起始点和智慧线相连，这种首相的智慧线与事业线有着同一个起点，也体现出了其人在工作方面大器晚成的特点。一般来说，这一越老越有钱的首相，代表着个人在三十五岁之后才能够拥有稳定的事业运势。能够在工作中取得更好的成绩，所以即便在年轻时候遭遇了一些困难，也不要气馁，只要保持成熟稳重的心态，就能够不断前行。六，事业线和感情线相连并超中指延伸。当事业线穿过感情线，并且和感情线的起始点相连的话，说明其人的事业运势发展前景的好坏与个人的感情有着一定的关系。特别是事业线又朝着中指根部延伸，更是说明了他们在感情没有稳定下来之前，是很难有着出色的工作成就。这样的一类人，容易因为情感而出现变故，无法让自己获得稳定的工作生活。只有情感确定或者是顺利结婚之后，他们才能够在事业方面获得稳定的发展契机。一般来说，这一首相也体现出了其人容易遇到一位有着旺夫或者是旺妻运势的另一半。八，拇指上存在窦纹，大拇指上有着漩涡一般的指纹，代表着他们少年时期运势出色。但如果其他手指上都是簸箕纹路的话，则说明他们最终能够成功是因为年龄的增加。一拥有双鱼纹之人，这是一种比较罕见的手相纹路。双鱼纹的位置在于指拇指下方和掌心交汇处，手掌中出现的半弧状的交叉纹，形状像一个鱼形。拥有这种手相的人文采出众，学习能力和写作能力俱佳。有这样的掌纹的人，往往能力过人，才华横溢，智慧超群，而且运气很好。一般都能成为行业中的成功人士，成功以后房子车子不在话下，是属于有名有利的人。倘若这种手相的人手掌红润，掌纹细腻，那么这个人官运好，依靠自己的努力会踏上官职。二拥有御景纹之人，一般的井字纹都是比较小的，由小杂纹和小细纹构成。这样的小井字纹运势有多大可想而知。那么御景纹就不一样，御景纹是由双事业线和太阳线、财运线构成，形状大，运势也大。首相御景纹之人，事业运势很强，步步高升，绝非池中物，亦非冲天指日可待。首相御景纹之人，百年难得一遇，学习时期就是天之骄子。颇有惊人才华，工作后注定会飞黄腾。假如在您的手相上有御景纹的话，成年后事业运势很强，步步高升，并非等闲之辈，事业成功指日可待。手相上有御景纹之人，百年都难一遇。年轻时上学期间就是天之骄子，颇有惊人才华，工作后注定会扶摇直上。必定是富贵之人，可喜可贺。三，拥有元宝纹之人，这个纹路才是真的元宝纹。它是由杂纹、生命线和智慧线，或者由财运线搭上事业线形成的纹路。如果同时掌形丰厚，颜色红润，手型端正，那么元宝纹的运势才能够得到彻底的发挥。掌中有元宝纹，早晚都能富。生命线和智慧线，可以称之为手掌上的天地双纹。看命运好不好，运程顺不顺，多数就是看生命线和智慧线的长短粗细。而如果生命线和智慧线的交叉点位于掌外，分叉纹路有几条，就表明一生财路有几条；延伸的越长，就表明钱财越多。这样的人生来含着金汤匙，此生注定横财不断
，通过生意发家者也大有人在。手心元宝纹，四角不漏，属于大财库。一般来说，元宝纹代表有强的聚财能力。而对于女性朋友来说，元宝纹配合好的感情线。手心元宝纹更大的作用在于旺夫之财，说明你是你丈夫的贵人，婚后可帮助他提升运势，事业更加顺利。第二，四十岁前有望暴富的首相，你的首相如何？十指连心，可见手对于身体是何等的重要。自古以来，我们从手相可以看出一个人的身体健康与否，直到现在，中医学中还在沿用。例如，在消化科方面，可以通过看手掌有无肝掌来断定有无肝硬化。这样看来，学会看手掌还是很重要的。今天我们就来看看哪些人的手属于卧财手。四十岁前有望暴富。一人缘线，人缘线位于小鱼际处，向着手心方向延伸，通常有一条或者两条、三条。如果一个人的人缘线向不仅向掌心处延伸，而且还顺着中指向上走，则拥有这种手相的人会在婚后发富。也许是丈夫有潜力，也许是爱人能力强大，能相互扶持走向富贵。二生命线，生命线就像它的名字一样，是主管生命的线。如果线路顺畅且清晰，代表的是身体健康。有高寿的寓意。如果一个人的生命线的起点位于拇指和食指之间的中心，然后分两条线向下走，而且都还清晰可见，拥有这样手相的子，命中的财富也是数之不尽，而且不动产有很多，多属于成功人士。三财运线，理想的财运线如同针一样笔直延伸，并且不受障碍线的阻拦。出现这样的财运线，意味着收入稳定，有存款，有证券、不动产等资产渐渐增加，没有大难大灾，事业稳定，走入正轨，能过上较好的稳定生活。四事业线，事业线又名冲卦纹、土、水行长财称之，冲天纹、玉柱纹、天喜纹、文笔等，在西洋手相学称为命运线。它的起点有很多不同的地方，但终点必在中指下的土星丘。事业线的起点不同，而会有不同命运开拓性的形。手中的事业线从智慧线上开始，为大器晚成。这类人在中年后才开始起好的事业运，事业上才能步步高升。五段掌纹，拥有段掌纹的人，因为婚姻线和智慧线重叠一起。所以，具备智慧和感性的双重性情，一般比较睿智、聪明，判断力强，能力强，比较重感情，爱憎分明，做事果断，利于事业发展。对朋友亲情感爱感恨，大多是付出比较多、不计回报型的性格，会得到亲朋好友的信任，贵人较多，有恒心和耐心，具备敢打硬仗的性格。所以，往往能成就大事。如果手掌很厚、很暄、很软，那是更好。很多有名企业家、官员、业界名人，具备这种手相的人较多。第三，手相能看出鬼外遇信息。婚姻线，顾名思义，就是代表一个人的婚姻运势与走向。婚姻线外形的好坏，也体现出命主的婚姻运势特点。如果手中的婚姻线延伸至金星丘，那么其人在结婚之后出轨的概率相当高。有这种手相的人，可以说是天生的多情种。这样的人不但对于爱情容易缺乏忠诚度，对于墙外桃花也毫无抗拒能力，经不住诱惑，甚至期待多方面的感情。这样的人婚姻比较难以和谐和持久。三线同源。即感情线下垂与智慧线、生命线连结在一起，则其人在感情与理之间常混淆不清，因而做出傻事，以致男女之间麻烦事很多，事后又追悔不已。此特征的人称为感情糊涂型，因为感情线压在理智线上，导致感情用事而不顾理智。
，失去理智的婚姻当然会弄得一团糟。感情线与智慧线之间出现很多交叉符号时，也往往亦有外遇，并且亦有多段外遇，相对较轻或短暂外遇，但极有可能会外遇多次的首相。两条婚姻线极其靠近且长度不一的人。表示会在三角恋爱的关系上发生问题。如果上面的线较长的话，表示在结婚前会跟其他异性发生关系；相反的，如果上面的线较短的话，表示结婚后会跟其他异性发生关系。有三条婚姻线的人，这样的人主爱情复杂，贞操观念薄弱，且容易流于风流和多情。但若是智慧线好的话，说明他有一个聪明的头脑，因此就会可以避免与对方发生纷争。婚姻线特多四条以上，这样的人婚姻上特混乱，没有一个能让他留恋的婚姻，享受肉体的乐趣多于精神。因为他是一个贫欲的好色之徒，所以很难过健全的家庭生活。感情线下垂弯曲且长度较短。一般有这种首相的人，自我意志能力较弱，有吸引异性的本能魅力，对异性容易一见钟情，不计后果。在开始一段感情时，热情冲动的他们很容易爱上对方，也极其投入，犹如烈火一般激情燃烧。可是当时间一长，最初的新鲜感过后，双方的感情会被淡化，也就变得不再稳定。一个新的诱惑很容易就会使其见异思迁，轰轰烈烈的爱情才是他们飞蛾扑火的原动力。所以，有这种首相的人，一般爱情都不会长久。手中有三封文，家中有豪宅，不愁衣食。我们一起来看看吧。一、三封文长相，三封文的手掌一般指的是巽、离、坤这三处比较饱满，像山峰一样。这种纹路叫做三峰形，这三个宫都是财富宫，有一处或者两处隆起，虽会有财富，但不会大富大贵。如果三处都隆起，说明这个人富贵且心善，而且属于不漏财的那种人。家中有豪宅，不愁衣食穿。所以，接着我们就来看看这两个案例。第一个，手掌中感情线比较长。婚姻生活是比较幸福美满的，在事业上会有一个不错的发展，虽感情和事业上都很好，但是没有所谓的三丰纹的人那么富贵，毕竟这种纹路比较难得一见。不过这种人也是一个有福之相，注定会比较幸福。第二个，这个人手掌要比前两种手相要稍逊一筹，但与一些普通人相比。这种人属于努力工作的类型，后期的运势是非常凶猛的，虽说不能大富大贵，中年以后财富注定不会断。一个更安逸的首相，有稳定的性格和平静的心态，遇到事情总是能够冷静下来。当然了，除了以上所说的三丰纹代表财运好外，其实，在首相中，我们还可以通过手的具体细节。来预测你今生的财产，不信的话，我们就接着往下看。一、手掌柔软有肉。如果一个人的手掌柔软有肉，几乎看不到青筋和血管暴露，这种人大多属于先天有福之人，为人聪明能干，头脑清晰灵活，无论做什么都能做得比较出色，在事业上容易成功，财运极好，尤其是偏财运。有投资方面的眼光和天赋。二有贵人线，所谓的贵人线，又叫做生命辅助线，指的是在大拇指的下方有一条圆润清晰的弧线纹。此纹长得较为清晰显眼的人，大多贵人运非常好，在事业和生活中经常容易得到贵人的帮衬，特别是每次遇到困难，总有贵人助其度过难关。三。手像干姜，家运必旺。手就像干姜，它主要是指手的握力，因为干姜具有最重的阳气，而握力取决于肝脏的阳气。如果肝功能很强，这些人通常具有很强的生命力。
。具有这种手掌术的人，通常具有较强的处事能力、勇气、策略，敢于战斗，充满冒险精神，敢于争先，并且有不怕的韧性困难。这样的人一定能做生意成功，成就非凡。四财富麦哥纹理多，在大拇指第二指节部分与手掌纹理交界处形成的十字图案，或由一些倾斜的纹理组成的的三角形、菱形或类似于菱形图案，都可以统称为财富纹理。对于财富纹，正方形或菱形是比较好的，不论是竖线或直线，越多的纹络意味着更多的资金积累。这意味着这个人有可能在自己的生活中发财，而这种人知道如何管理金钱，并且可以通过自己的勤奋积累大量财富。五，食指上带有三约纹，大多数人食指的上面会有一条横的纹理，称为指节纹。如果指节纹能够达到三条，那就不再是简单的指节纹，而是成为了三约纹。需要注意的是，这种人在生活中并不缺乏金钱，而且金钱和财富通常是由婚姻带来的。如果您是女性，您将有一个很好的机会嫁入一个富裕的家庭，并受到丈夫家庭的影响，享受好的物质生活，并有足够的温饱。男人也可以娶有钱的妻子。总而言之，这是财富的宝库之一。六，生命线有分支向手腕延伸，生命线起于食指与拇指的中间部位，呈圆弧形抛物线延伸之手腕横纹，在生命线的末端开始分叉，并且分支向手腕延伸。有这种手相的人，则代表此人是属于越老越富贵的类型。这种人早年或许会吃一些苦。但在中年时，财运会回升，富贵会初露头角，晚年财运大增，地位节节高升，家庭也呈现美满和睦之象。七，手掌心有两条玉柱纹，玉柱纹是从手掌出发，若是有两条玉柱纹，则一条延伸到食指下面，一条延伸到中指下面，这种手相是晚年得运的吉象。拥有这种手纹的人，在年轻时目标模糊，没有理想，不知道自己要追求什么样的生活，所以大多一事无成。随着年龄的增加，经历多了，就知道自己想要什么，并且能为之奋斗。中年时会遇到大机遇，运势越来越旺，子女聪明孝顺，晚年福禄大增。八拇指、无名指上有痘，拇指。无名指有痘的人，在青少年时代比较艰辛，虽然足够聪颖敏捷，能力也很强，但是经常会遭受不公平的待遇，并且会为工作奔波受累，还经常为此与恋人发生争执和矛盾。这类人到中年，思想慢慢成熟，目标也会越来越清晰。会逐渐地将精力全部投放在工作当中，在事业上会取得一定的成就，获得地位和财运，晚年生活也是十分无忧自在。九，小拇指上有直纹一或两条，小拇指上有一到两条笔直的纹路到达第一个指节，这种纹理在相学中被称之为运约纹。有这种纹理的人，越老越贵气。早年吃的苦都是为后面的时来运转做铺垫，子女大有出息，不需要自己操心，晚年还能享子女的福气，子孙贤孝，富贵安康。最后再结合以上手相，给大家再分享个案例：长色来看偏火掌，做事雷厉风行，性格稍急，手指根部掌丘有些平薄，福运根基一般。特别是食指根部巽弓箭褶皱，此处是正财位，说明财运一般，本职工作有些动荡，本职工作起伏，从事业线浅淡也可看出，事业心也不强。不过金星丘饱满高龙，此处还见暗财纹，财在暗处，需多加耐心和事业心才能发掘。加上四指严丝合缝。正财虽然一般，但能守财之进退，掌心明堂凹陷，四周八卦丰隆
，形成聚宝盆，能存下些钱财。生命线和脑线粘贴长，本性偏保守谨慎，做事也有些放不开手脚。相对生命线，脑线倒是更加深长，人很聪明，但有些爱动脑。不太爱锻炼运动，建议平衡体力和脑力，越是才能稳定长久。生命线中年阶段有些浅淡，见羽毛，注意肺部保养。同时也说明中年运势有些低迷，从事业线中期断开也看出，同期感情线也出现断开。中年不只是事业坎，还有感情观。感情线断开，说明情缘断。感情亦有分离之苦，结婚线很长，如果刚好接触了太阳线，容易有条件不错的另一半，可惜刺破了太阳线，会错过一次比较好的姻缘。上庭稍窄，下庭稍短，强运在中年，早晚都一般。不过额高，早年学业不错，就是额头稍尖，难得长辈助力，早年自信心也不足，个性内敛谨慎。眉毛相对顺滑，三十岁开始有些起晕，眉眼的配，田宅工程，青年时期能稳住事业和姻缘，只是眉粗稍散，有些粗枝大叶，忽略细节，洞察力也稍弱，注意烂桃花干扰，山根有力，此处承接印堂合鼻，也是结婚成家的阶段，能嫁良夫，加上鼻高隆有肉，夫运强。财运旺，颧骨饱满有肉，颧骨代表周围的助力，鼻代表自身，能很好辅佐鼻运。只是人中稍短，鼻头有些压人中，子嗣不丰。不过腮骨突而有肉，奴仆工程和子女晚辈缘分深厚。四方口有口福，为人大方慷慨，人缘不错，只是下巴稍短，晚年难留下钱财。四十五岁左右，生命线见上升线，这个阶段会迎来收获，能见些财，生命线也更加粗壮深刻，运势有所提升，感情也恢复稳定，感情线后期上翘，似乎变得更加有活力和激情，掌面厚重饱满，手指条达，是典型的土掌，土人稳重传统，热爱大自然，富有探索精神。只是指头似鼓槌，有些是毕恭亲天劳碌。不过四指严丝合缝，能守财之进退。财运线伸长，说明越老财越旺。和生命线和脑线以及事业线组合成了元宝文，这个是人生的财库，利用得当，可见财运有大突破。但是由于事业线断续，元宝财库出现开口。易漏财，建议补充财库化解。农村人讲究手有金钱纹，一生财追人，快看看你有没有金钱纹。农村关于手相、面相之类的卜卦学说之多，已经不需多言，基本上人人都能说出来几句。而且大多数人也都认识几种所谓的面相、手相。而今天咱们就来说说农村一种常见的手相学说：手有金钱纹。一生才追人，看看这种说法到底是什么意思，有没有道理？手有金钱纹，一生才追人。从金钱纹这种手相的名称和“一生才追人”这句话的意思，就可以明白，手掌上面有着金钱纹的人，一生都是财运通天、大富大贵之人。那到底金钱纹是什么样的呢？金钱纹是手中掌纹的一种。一般位于人手指、无名指的下方，形状一般为三角形或者菱形，只有极小的几率出现米字形。人们认为金钱纹是掌管一个人的财气，金钱纹显示的越是清楚，则说明财运越大，生活必定财源滚滚。当然，除了以上所说的金钱纹外，这些富豪才具备的二十种首相特征，普通人占了一种就小安。两种是小富，三种是大富，我们也千万不要错过。一，手掌柔软有肉。如果一个人的手掌柔软有肉，几乎看不到青筋和血管暴露，这种人大多属于先天有福之人，为人聪明能干。
，头脑清晰灵活，无论做什么都能做得比较出色，在事业上容易成功，财运极好，尤其是偏财运，非常的有投资方面的眼光和天赋。二有贵人线，所谓的贵人线，又叫做生命辅助线。指的是在大拇指的下方有一条圆润清晰的弧线纹，此纹长得较为清晰显眼的人，大多贵人运非常好，在事业和生活中经常容易得到贵人的帮衬，特别是每次遇到困难，总有贵人助其度过难关。三小手指长而不歪斜，小指代表了一个人的社交与表达能力。它标准的长度是到无名指的第二指节。小指过长的人多半善于辞令，应变力强。这种指型最常出现在一些政治家的手上。而小指短的人较不善于表达，话说的少，事做的多，为人亲切，富同情心，属于心地好的人。小指越长，说明你更有才华和财富运，处事作风也会更加圆满。拥有一个直长的小指是非常幸运的，但是小指长度接近无名指的长度，则表示特别喜欢出风头，过犹不及。四财运线六秀纹清晰，六秀纹在西洋首相又称成功线、太阳线，中国首相学中称为偏财纹、禄合纹、易禄纹。此纹主要为出现在无名指下肢掌上指纹。小指下肢指纹亦称六秀纹，而西洋手相称之为水星线。一般所谈的仍是以无名指下肢六秀纹为主。此线代表意义良多，如贵人运、智慧强、有偏财运、异性桃花、第六感之灵感强、有名声、事业上之幸运，还有健康运等，更属于老年运家，给人生有完满的结局。六秀纹的出现均代表吉兆。如果无名指下肢六秀纹很长又清晰、明显、秀气，中国首相又称为禄马纹。凡有此纹者，皆主富贵，天下一品。即使玉柱纹不算太好，也能一生平顺享福。五手掌有财库，手掌中的财库指的是手掌心的纹路交叉成三角形或方形的闭口。掌中财库较为明显的人，一般财运极好，属于天生的富贵命格，挣钱也比较的容易和轻松，不用太辛苦，能够积攒下丰厚的家业。而且这种人一般不喜欢受人管束，不喜欢替别人打工，喜欢自己创业，凭借着自己的才能，往往能够把事业做得风生水起，收益不菲，日子也是越过越富。六掌心藏水。你可做个试验，先把手伸直伸平，就是放在水平位置上，然后把杯子中的水倒在手掌中央，一分钟后观察留在手掌中央的水，看看有多少。水的多少代表你的财富多少。所谓的掌心藏水，指的是手掌平摊开，掌心部位凹陷下去，倒一些水放在手心也不会溢出来。这种人善于理财，也比较的喜欢存钱。能够积攒下丰厚的家业和财富，属于典型的发财手。七手掌厚实有弹性，手掌厚实有弹性的人身体健康，活力充沛，财运事业基础好，不管是生活还是工作都充满干劲，努力进取，最有赚钱的本能。其人在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧，会为了实现自己的理想而不懈努力。有此首相特征的人。更容易富贵。八大拇指第二节纹多，在大拇指的第二节处，无论有横纹还是竖纹，其人都很善于积攒财富。纹路越多，表示积攒的财富也越多。而且这类人多靠勤俭致富。九中指比较长，中指长得长的人，对权力和财富有很强的追求欲，很希望自己能出人头地，过上富贵的生活。因此，其人会为自己制定长远的目标，并且会付出很多的努力去争取达到。而且，其人也很有头脑，做事大气，不拘小节，不会为一些小财小利而动心，从而做出错误的判断。因此，这样的人更容易大富大贵。十食指上有三约纹。
。一般情况下，在食指的关节处有一条横纹，叫做指节纹。如果有三条横纹的话，就叫做三约纹。有这种纹路的人，往往财运很好，一辈子不缺钱花，而且往往都是得自于异性的帮助而发财。例如，男人可能娶到很有钱的老婆，女人会嫁一个有钱的老公等。十一木星丘发达，在手相中，食指根部的位置被称为木星丘。假如此处长得饱满隆起且气色明润的话，其人财运必佳，而且大多是靠经商致富，又成为之富豪的前置。十三男人手如棉，身边有闲钱；富人手如浆，财帛满仓香。男子为阳，女子为阴。手掌的肉属于皮土，皮土主后天物质世界，也主偏财。男子先天阳气盛，那么肝胆克制皮土的力量就大于女子；女子先天性阴，肝胆克制皮土的力量本身就小，所以男子手软代表皮土旺盛，女子手硬代表皮土旺盛。那么皮土旺盛的人必定财运丰厚了。俗话说：“福厚积银钱，富贵是有来头的。”贵的前身是为人民服务，富的前身是修桥补路、慈善施舍而来。那么我们一旦富了，一定要知道如何做，慈善捐助、体恤贫苦、捐资助学，都是非常好修福修富的慈悲本行。手掌厚实有弹性，手掌厚实有弹性的人，身体健康，活力充沛，财运事业基础好。不管是生活还是工作，都充满干劲，努力进取，最有赚钱的本能。其人在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧，会为了实现自己的理想而不懈努力。有此首相特征的人，更容易富贵。十六大拇指第二节纹多，在大拇指的第二节处，无论有横纹还是竖纹，其人都很善于积攒财富。纹路越多，表示积攒的财富也越多，而且这类人多靠勤俭致富。十七，中指比较长，中指长得长的人，对权力和财富有很强的追求欲，很希望自己能出人头地，过上富贵的生活。因此，其人会为自己制定长远的目标，并且会付出很多的努力去争取达到。而且，其人也很有头脑，做事大气，不拘小节。不会为一些小财小利而动心，从而做出错误的判断，因此这样的人更容易大富大贵。十八，食指上有三约纹，一般情况下，在食指的关节处有一条横纹，叫做指节纹。如果有三条横纹的话，就叫做三约纹。有这种纹路的人，往往财运很好，一辈子不缺钱花，而且往往都是得自于异性的帮助而发财。例如，男人可能娶到很有钱的老婆，女人会嫁一个有钱的老公等。十九，木星丘发达，在手相中，食指根部的位置被称为木星丘。假如此处长得饱满隆起且气色明润的话，其人财运必佳，而且大多是靠经商致富，又成为之富豪的前置。二十，手中多财库，在手相中。小指的根部称为水星丘，此处的竖线被称为财运线，是一个人财运好坏的重要标志。假如财运线长得伸直有力，或者有多条伸直的财运线的话，其人的财运会非常好，很容易大富大贵。假如水星丘与太阳丘之间的部位出现十字纹的话，表示其人亦有意外之财到来，比如买彩票中奖等等。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。女人有凤眼纹，一生衣食无缺，好命。真正的凤眼纹是什么？凤眼纹属于手相的一种，一般会出现在拇指，在拇指将有一个完全的圆圈。拥有这种手相的人，可以一生中衣食无缺，幸福美满，还会得到一个好老公和好老婆。拥有凤眼纹的人，喜欢秀恩爱，还拥有无私的牺牲奉献精神。下面就来具体了解一下，真正的凤眼纹有几种：一、长在拇指上。
。关于凤眼纹，务必要仔细辨别和区分，否则很容易弄错。凤眼纹一般都是长在拇指上的，大多都会长在拇指的关节处。而且，真正的凤眼纹是一个完全闭合的圆圈，如果不闭合的话，那么就不是凤眼纹。拥有真正的凤眼纹的人，综合运势和气场会变得极为旺盛。他们可以遇到很多开心的事情，不管做什么都会显得极为顺利，不会遇到乱七八糟的挫折和阻碍。这类人聪明有智慧，对于未来有着明确的目标规划，并不是稀里糊涂之人。他们做事的时候会展现出强劲的能力和魄力，还可以取得非常亮眼的好成绩。另外，这类人还具有通晓天地的本事，他们可以看到很多玄妙的东西，灵感十分强烈，可以做到有效的趋利避害。二，运势旺盛，拥有真正凤眼纹的人，财运和事业运势可以一直朝着好的方向前行发展。在职场中，他们做事很有规划，具有强劲的领导能力。可以迅速在一堆人中脱颖而出，还能够很快爬到领导阶层。这类人相当有能耐，不愿意屈居于人，更不可能一辈子替别人做事。等到手头拥有了原始的资本累积，他们便会走上自主创业的道路，还可以拥有属于自己的公司。少数人可能会走上仕途，可以一路过关斩将，最终成为很厉害的大人物。拥有真正凤眼纹的人。手头极为宽裕，他们从来不会因为钱财的事情发愁。在他们看来，赚钱简直是再轻松、简单不过的事情了。他们不屑于赚小钱，而是能够在短时间内实现迅速的钱财累积，还能够成为远近闻名的有钱人。三、生活幸福，拥有真正凤眼纹的人，感情和健康运势也会变得极为亮眼。他们极为成熟和理性。面对感情上的问题，会审慎分析和思考。不过，这类人并不热衷于谈情说爱，也不会轻易爱上异性，更不会贪恋年轻和美色。等到了适合结婚的年龄，他们会选择最适合自己的人，携手步入婚姻殿堂。婚后夫妻俩的生活虽然算不上轰轰烈烈，但绝对幸福甜蜜。拥有真正凤眼纹的人，命很硬，健康运势极为强悍。他们平日里抵抗力和免疫力都很强，很少生病，身体素质非常好。不管是生活中还是职场中，都表现得特别有活力和精力，面色红润有光泽。到了年老的时候，他们身子骨硬朗，可以享受到惬意自在的晚年生活，不会遭受太多肉体上和精神上的折磨与痛苦，十分令人羡慕。曾经看过一位女性的首相。他的成功线笔直身长的人，表示运气很强。无论做任何事，只要贯彻始终，必能获得成功。成功线遇着一个人能否成为成功人士，对一个人的运势影响很大。下面介绍一下成功人士的成功线都是什么样的：一、影响感情的成功线，成功线尖端如有障碍线横过去，表示将发生不好事体。这条线容易误认为金星带，必须注意。如果成功线在感情线上停下来，不再伸长，则表示由于感情问题而陷于困难。首相成功线毕竟是一条幸运线，有成功线的预示，命运的过程中总会有一段开心的幸运，能够保持长久或是暂时，就要看其他的辅助力量了。那些辅助力量，多数是执掌型、指型。和智慧线，所以首相学重视综合判断的方法，不单首相学如此，面相学也是重视综合判断的。二，人缘好的人，感情线上伸出几条不规则、浅而细又薄的成功线，表示心理向多方面活动，并无一贯方针，这便是多才多艺反遭穷困的相。不过，如果从事于公关行业的话，则可八面玲珑，博得广大人缘。小指与无名指之间两条平行而又明显的线，叫医疗线。有这线的人，很会发挥他临床知识与灵感，对于病人总是具有奇特灵感，很能够适用民间医疗法
，但不可误认没有这条线的人，便不具有医疗的能力。由太阴秋侧斜斜竖起的三至四公分的线条，称之为人缘线。这线条乃是得到许多人的好感，或受到特别支持，提拔以导致自己于幸福。只要出现这条线，他的运气一定不会衰败。哪怕是一般家庭主妇或公务员，一出现这个线，便是人缘齐佳，大受欢迎。三、成功线上的支线，由成功线向上伸出的支线，无论其长短，表示运势已好转。这条线正如树上新的萌芽或小枝条，一生长便逐渐繁茂。只要有这条线，纵然线条本身不长，也表示幸运到来。如支线走向小指根部，主金钱运也一起好转。如有小线条由下伸向成功线，表示能获得援助或支持协助的好线条。但如此线成为流虚线。则主幼年不能得父母庇荫，或因善嫉妒他人而失败。四、成功线上纹路，太阳丘的星星记号，碰到成功线，表示人缘将好转或将有高就。这星星叫幸运之星，成功线一有弯曲，便显示不稳定，时好时坏，纵有好运，也是极为短暂。成功线上出现倒行，表示有困扰的状态。五需要帮助的成功线，由月丘伸至太阳丘的成功线，主虽有成功的象征，但难独立创业，非依赖他人扶助不可。但这类人由于人缘好，而他人后援相继不绝，这种首相在音乐家、作家、演艺界人士都有。如果再有良好的命运线相配合，必将成为最出色的人。在的成功线。虽然细小如丝，或两三处变小而间断，如果有劲的话，不难博得社会人士家庭，而且事物上显得忙碌。由生命线伸至太阳丘的成功线，成功全赖自己劳力，事业绝非靠他人帮助。即使打工，亦能造到很高的重要职位。如有小线条由下伸向成功线。表示能获得援助或支持协助的好线条，但如此线成为流虚线，则主幼年不能得父母庇荫，或因善嫉妒他人而失败。看了成功线之后，相信大家都不希望自己过一个失败的人生。接着我们了解一下那些首相婚姻不稳、事业不顺、财运不旺。一、手上有反抗线，手上有反抗线，从来不会接受别人的命令。也不喜欢听他人指示，尤其倘若现场一旦被束缚，就会引起他的反抗。像这样的女人，适合搭配一个个性温和或者年纪小的男人，否则多半是老公受支配却不服气。这种首相的女人有正义感，又喜欢辩论，不肯认输。倘若智慧线良好，做律师、法官都会有成就；倘若有两条反抗线，则不是很好。容易一事无成，无论好运与坏运，不必高兴或气馁。福报享尽即为坏运，坏运过去即为好运。多行善事才是好运的根本。二，婚姻线上下起伏，或者成锁链状。婚姻线上下起伏，或者成锁链状。婚姻线上下起伏，或者成锁链状。此人容易遇到小人，感情、姻缘容易突变。婚后很容易出现离婚，事业上起伏不定，婚前容易人生迷茫，脾气倔强，一生碌碌无为，难成大事。如果是女士，婚后容易得妇科炎症，特别是盆腔炎、附件炎、输卵管的病症，宫颈炎。男士婚后容易得前列腺炎，生活逐步没落。三、冲天纹压事业线。冲天纹压事业线，那么青年时期人生顺利，但中年后开始经历风风雨雨走下坡。女生的话，尤其婚姻不美满，容易离婚再嫁。这类女人比嫁有主见，事业心强。倘若老公可以宽容包容她，则是最好的。四、智慧线过分又弱，旗帜无力的弯垂，同时食指的指尖比较尖削，智慧线过分又弱。主会长期过分内向、羞怯、拘谨、困窘、畏惧，凡事都不放心，害怕批评，更害怕自己在无意中得罪人。
，于是性格会不断的萎缩，而缺乏进取，缺乏斗志，在做事方面往往是不求有功，但求无过。五、断掌，断掌的女生一向被认为克夫，当然这是古时候认为的克夫首相。倘若的断掌个性女人只是个女强人，并非克夫。断掌个性固执，决定力强，非要达到目的不可。在事业上容易成功，不过在婚姻上，因为太强势、太固执，容易给老公压力，影响夫妻感情。强势性格会难以得到老公的疼爱。不过，倘若可以换一种对待方式，多尊重对方和爱护对方，则可以婚姻事业双丰收。六，有虐待倾向的首相，生命线之弧形少，金星丘的面积小，精力不旺盛，或性荷尔蒙分泌少，所以吸引异性的魅力较弱，生命线或智能线又弱，再加上金星丘贫乏。则表示生活力弱，且有虐待狂，因此要开拓命运很难。七，喜欢拈花惹草的不好手相，感情线上出现上三角符号，表示自己对爱情有不专或不忠实的倾向，喜欢招惹已婚的异性，容易介入别人的第三者。感情线上出现下三角，表示容易有第三者的介入。如果成为四方格。则主经常制造一些不必要的感情麻烦来困扰自己，感情抑郁及苦闷，不时有自杀念头，但又怕死，有如吸毒者一般。清醒时则知道吸毒的害处，但当引发时又情不自禁的吸毒。生命线看你是否健康长寿。这个世界上没有偶然，有的也只是必然。无论多么微小的邂逅，都必定会影响未来的命运。这些缔结的缘分都会以掌纹的形式在你的手中一一呈现。手掌的纹路既是一种记录，也是一种预示。尤其是手掌中的生命线，不仅是表现寿命长短、健康状态，有无病难及突发事故的部位，同时也是要做好预防灾厄和进步的部位。那什么是生命线？不同的生命线命运如何？接下来，小酱汁带酱友们具体了解一下。一，什么是生命线？生命线是西洋手相学的叫法，中国手相学叫地纹，是人体手掌三大主线之一，起于食指指根线与拇指根线中点，为正位和巽位的分界线，包绕整个大鱼际，呈圆弧形抛物线，延伸向手腕横纹。二，不同的生命线命运如何？一，生命线的长短。生命线如果长长的，并且深刻鲜明，说明你的性格很开朗，精力很旺盛，身体属于比较健康，很少去医院的类型。不过，你虽然先天身体状况很好，但手纹是可以改变的。如果你整天熬夜、胡吃海喝，肆无忌惮地挥霍自己的健康，那么你的抵抗力就会慢慢减低，失眠、脱发的问题就开始困扰你哦。如果你的生命线比较短，说明你的身体状况可能不是很好，在年轻的时候可能患有胃病，并且因为抵抗力较差的缘故，容易得流感之类的小病。不过，生命线较短的人性格都很善良，会同情弱小，并且也很简单、很直白，不喜欢拐弯抹角的说话，也不喜欢对人耍心机。这类人做事情脚踏实地，是属于值得让人信赖的类型。二，生命线的深浅，前面有讲过，生命线颜色深刻鲜明的人，身体状况会比较好一些，并且这类人心胸开阔，不会因为一点小事就斤斤计较，同时他们的抗压能力和适应能力都非常强。生命线的纹路如果很浅很细，代表这类人的身体素质相对差一些。不过，只要保持健康的饮食和规律的作息，还是可以把身体状况调节过来。另外，纹路浅细的人性格会比较的内向，胆子会小一些，自制力相对也会差一点。三，有两条生命线，多数人都只拥有一条生命线，拥有两条生命线的人非常的少。但是如果你在此列，就说明你的生命力非常的强，身体抵抗力和自我恢复能力都特别厉害。
，所以你是属于不容易生病，即使不小心生病也会很快恢复健康的那类人。另外，拥有两条生命线的人，事业发展会比较顺利，即使遇到难题也能够迎刃而解，名利双收应该不是太大的问题。四，生命线上有小横线穿过。如果生命线上有短横线横过，说明你可能会突然患上疾病。建议你时时刻刻注意自己的身体状况，经常去体检，做到早发现、早治疗。另外，这也说明你的运气会遭遇非常低迷的时刻。这时你要做的是多行善事，并且默默充实自己，记住教训，做到自我反省，这样你的运势才会慢慢得到改善。五、生命线出现中断，手相学中，生命线有明显中断是不吉之兆，这代表你在某个阶段会生病或者发生意外的可能性非常大。如果间隔很大，代表疾病不容易痊愈。如果生命线中断，但在左侧或者右侧有一条小线并行，则代表你虽然会遇到灾厄，但能够逢凶化吉，即使生病，最终也能够康复痊愈。如果生命线有中断，但出现重叠，则意味着即使身患恶疾，最终也会康复。重叠的长度代表康复的时间，重叠的部分越短，代表康复越快。六，生命线断断续续。生命线如果不是一条完整的实线，而是出现断断续续的情况，就说明你的身体抵抗力比较差，平时容易生病，而且容易产生疲惫和焦虑感。不过，出现这种情况，只要你平时多锻炼，保持良好的作息和饮食习惯，并且懂得舒缓压力和自我调节，那么你的身体情况会逐渐得到改善。七，生命线主线上有分叉，生命线上如果出现向上的分叉，说明你的性格乐观阳光，做事情积极努力，因为求知欲强，懂得自我提升，日后很有可能成为行业所在的佼佼者。名利双收。如果在生命线上出现多条向上延伸的小支线，这些小支线又被称为希望线。有这类纹路，说明你有着远大的抱负，野心很重，未来不可限量。但这种希望线数量一定不能过多。如果数量太多，说明你的行动力不足，经常三分钟热度，为人有些好高骛远，不切合实际，最终很有可能空有抱负，却郁郁不得志。生命线下端如果出现非常明显、清晰的向下分叉，则代表你中晚年日子可能会过得不太安定，会经常处在奔波忙碌之中。不过，若你在年轻的时候可以去大城市或者异地发展，很可能会取得成就，这样中晚年的日子会得到改善。另外，这种分叉的出现也提醒你要小心自己的婚姻状况。你的婚姻生活可能会出现问题，并且分叉越大，问题越严重。小酱汁提醒：分叉一定要清晰深刻才算数。如果是浅浅的一条，并不能说明什么。如果你的生命线有分叉，而且分叉线延长到月丘的位置，则代表你的生命力虽然很顽强，但女性容易得妇科类疾病，男性容易前列腺方面出现问题。八。生命线有交叉纹，生命线如果末端出现交叉纹，则代表婚姻生活可能不太幸福，中年时期容易发生婚变，而且晚年子女会因为各种各样的理由无法留在身边尽孝，晚年容易感觉到很寂寞。如果你生命线出现这类交叉纹，建议你婚后多花些时间在家庭关系的经营上，多花精力在另一半身上。生命线如果起端出现交叉纹，则代表年幼时身体瘦弱，容易生病，学业也容易遭遇波折，青年时期会受到小人干扰。想要成就大业，就要付出比其他人多几倍的努力才可以。九，智慧线和生命线相交，智慧线和生命线相交，代表这类人智商很高，头脑清晰。只要肯努力，事业上会有不错的发展。在感情方面很理智、很强势、很挑剔，容易错过良缘。不过，这类人对爱人忠诚，不仅很懂另一半的心思，也懂得自我反省，是不错的恋爱对象。十
，感情线、智慧线、生命线全部相接。若三条线全部交汇，代表这类人在感情中属于比较弱势的一方，喜欢胡思乱想，没有主见，很容易被人左右。若早婚会得到恋人的庇佑，晚婚往往会将就。娃娃的手、学生的手、上班族的手、老年人的手都是不同的。有时我们只看一个人的手，就能知道他大概是什么年龄。很多明星把脸画得十分精致，然而手就暴露了他们的年龄。相学中也有能通过手纹判断一个人寿命的方法。下面我们看一下，从十岁到一百岁的手纹都是什么样的。一、十岁左右，十岁左右的健康儿童，手掌是红润的，掌上一、二、三线清晰，食指皮肉相果，关节不突出。前、坎、艮、震、巽、离、坤。对八卦部位没有某一部位的特别隆起或者塌陷，手掌上的八卦部位分不见下图。但是由于性的发育尚不成熟，所以大鱼际往往高于小鱼际，同时拇指根部的褶纹呈锁链状，古人称之“孔目状”。掌上没有青筋暴露。如果孩子出现这些掌纹特征，表示这个孩子很健康。二，二十左右，二十岁的人。身体内脏的发育基本成熟了，这时手掌上的一、二、三线随着身体的发育变得深而且长，手掌色泽红白匀称，食指圆润有力，拇指根部的褶纹深长。由于性腺的成熟，体内出现性激素的正常分泌，所以大鱼际和小鱼际都相对比其他部位隆起，而且这两个鱼际的高度遥遥相对。八卦的各部位也开始丰满起来了，骨肉相果而均匀，手掌上没有青筋显露的现象，这些表示是健康的年轻人。三三十左右，三十岁的手掌和掌纹较十岁、二十岁的掌纹相比，手部显得更加有力度，八卦各丘的平稳对称更加明显，食指的指节褶纹色泽开始变深。一二三线更加清晰而深长，但是由于三十岁的人脑力和体力劳动的增加，使得手掌上开始出现由于微循环不畅导致的红白色斑点，特别是拇指根部的褶纹开始出现断裂、分支的现象，拇指的根部关节开始变大、隆起。由于接触社会所产生的精神压力，现在很多人刚进入三十岁的中年阶段。手掌的掌纹上就过早的出现青斑，这表示微循环出现不畅，其实已经开始有心血管疾病的前兆了。而很多人还仗着年轻力壮，继续喝酒啊，吃肉啊，快乐无比呀、啊。殊不知，疾病开始降临了。四四十岁左右，四十岁的手掌开始出现老化的改变，首先是掌色上的变化，手掌不再均匀的红润。而是根据四十岁以前所患过的疾病，在相对的脏腑对应区出现青暗或者苍白的斑点，八卦的各个丘高低不等，有的过度隆起，有的塌陷，其中以震位的变化最大。震位主脾胃的功能，说明首先退化衰老的是脾胃的消化功能，掌上青筋出现，拇指根部的褶纹变化也很多，往往伴有青筋。一二三条主线上多有六线切过，可是，在四十岁以后，很多人还是继续沉湎在喝酒啊、吃肉啊，快乐无比呀、啊，全然不知生命之车在喝酒吃肉的快乐中，正在加大马力的驶向衰老。五五十岁，人进入五十岁，衰老开始正式显现了。所以，掌纹的变化和青壮年时完全不同。首先是色泽的变化很大，掌上青红白色夹杂，手掌变得僵硬。同时，由于五十岁以后性激素的分泌出现衰退，导致了大鱼际明显高于小鱼际，尤其是艮位的隆起非常突出，八卦各丘也不再均匀的对称而起，而是根据这一生所患的疾病发生变化，有的隆起。有的塌陷，掌部出现越来越发暗的斑块，特别是拇指根部的褶纹变得杂乱，青筋显露，拇指关节隆起的更明显，掌上各种异常纹理增多，杂乱。一、二、三线上出现米
、自撰文、方格形样文，或者被六线切断。如果这个时候继续无节制的喝酒啊、吃肉啊、放肆的快乐呀、啊，那么就要进入疾病缠身的阶段了。六六十岁，六十岁的手掌如果与四十岁。五十岁时候的手掌相比，苍老的表象是非常明显的。手掌失去红润，掌面显得青黄而干枯，无光泽，皮肤粗糙，指节周围的皮肉不相包裹，八卦各部位高低不匀，掌上出现色素沉着斑块，手掌僵硬，食指活动不便，各指节之间的脂肪肌肉不相称。使指节看上去粗细不均，在指节上出现像老竹节样的改变，就是在十个手指的指关节之间的皮肤上出现大量的深粗的、竖着走向的皮肤皱褶纹。拇指指节根部的纹变得僵化，而且有色素沉淀。正位和艮位之间出现深深的隔离线样的皱褶纹。三线的变化最大，或者中断，或者突然向小鱼际扩大。掌纹上主要是。密自状纹、三角形样纹、岛形样纹，大鱼际也明显高于小鱼际，这是因为肾气已衰，使得小鱼际皮下的肌肉和脂肪出现萎缩所致。七七十岁，人生七十古来稀。下面我们要讨论的是进入古来稀之年的老人的掌纹特点。从中去寻求和总结长寿的规律。七十岁后，心理上首先出现对衰老的恐惧，由于出现精神减退、体力转衰，再也不想面对清水、明镜看自己的容貌了，因为他已经失去了昔日的光辉。古人认为，皮为后天之本，承担着吸收、运送人体从饮食中获得的水谷精华之气，到五脏六腑、四肢百脉、骨骼肌肉的功能。如果脾气虚弱了，人体的生命活动就受到影响。而七十岁的生理性衰老是脾气的衰退导致的，最典型的体现就是全身的皮肤出现憔悴不堪，自己都羞于照镜子了。这种感觉器官的衰老还表现为耳聋眼花，个别人眼睛的晶状体还可变得浑浊，影响光线通过，造成视力障碍，这就是老年性白内障。这时，人的瞳孔开始变小，对光反应不灵敏。八八十岁，八十岁时，眼睛已经看不分明，耳朵已经听不清楚，以前说过的话、做过的事，很快就记不得了，只好辞去官职，回到故乡。快乐的心态越来越少了，变得忧心忡忡的。这个时候，生理性衰老的脏器是肺。呼吸系统的衰老首先表现为呼吸面积减少，肺活量及肺储备能力降低，动脉血氧含量降低。其次表现在支气管黏膜萎缩，粘液细胞功能下降，帮助痰液向外运动的纤毛减少。因此，老年人易发生呼吸道感染及老年性肺炎。传统的中医认为，人的神识是靠肺气的推动而伴随在血液中运行着。统领着我们的思维活动。八十岁时，魂魄有时会脱离肺气的统领，自动下岗，导致思维活动出现中断或者混乱，所以常常讲错话。写到这里，我暗暗地叹了一口气。古人认为，出现气管炎的年龄应该是在八十岁，可是现代很多人在五十岁以后就开始出现反复支气管感染了。人类的身体素质退化得如此之快呀、啊！九九十岁，九十岁时更是一天比一天憔悴，一月比一月衰老，力不从心，说话常常出错，甚至连子孙也辨认不清了。感念平生，不免心中悲伤。这时生理性的衰老体现在肾气枯竭了。中医认为，肾为先天之本。肾气是在父母交接受孕之时进入受精卵内，开始起到统领人体一生的发育成长的作用。气血运行，生老病死都和肾气的盛衰密不可分。九十岁时，这种先天之气开始枯竭，五脏百脉得不到肾气的濡养，都开始空虚了。人的心理开始为接受死亡做准备了。十一百岁。到了一百岁的时候，周身各处接连不断的出毛病，视力模糊，眼睛浑浊，口水会不受控制的淌出来。
，呼吸急促，转身困难，躺在床上。怎么都觉得褥子铺垫的不舒服，这时的神器由于五脏的空虚而无处所依附，人就剩下一副躯骸了，在无神无欲的状态下接受寿命的终结。其实人过百岁不是梦想，中医称之为药王的孙思邈高寿一百零一岁，他在百岁之时仍然能够为民看病，留下了很多医案和故事。我也见过很多百岁的老人，他们都仙风道骨，活得淡泊坦然，真正是返老还童啊！这些百岁以上的寿者手图，确实出现了返老还童的掌纹现象。他们的手掌皮肤更加细腻，手掌上没有杂乱的纹理。一、二、三线身长匀称，掌色红黄，没有青暗的色素沉淀斑，各个指节丰满匀称，不露指缝，大小鱼际对称。八卦各部位相称，坎位非但没有凹陷，反而隆起，肾气足也。镇位一隆起，脾胃。农村人讲究手有金钱纹，一生才追人。快看看你有没有金钱纹。农村关于手相、面相之类的卜卦学说之多，已经不需多言，基本上人人都能说出来几句，而且大多数人也都认识几种所谓的面相、手相。而今天咱们就来说说农村一种常见的手相学说，手有金钱纹，一生才追人。看看这种说法到底是什么意思，有没有道理？手有金钱纹，一生才追人。从金钱纹这种手相的名称和一生才追人这句话的意思就可以明白，手掌上面有着金钱纹的人，一生都是财运通天、大富大贵之人。那到底金钱纹是什么样的呢？金钱纹是手中掌纹的一种，一般位于人手指、无名指的下方，形状一般为三角形或者菱形，只有极小的几率出现米字形。人们认为金钱纹是掌管一个人的财气，金钱纹显示的越是清楚，则说明财运越大，生活必定财源滚滚。当然，除了以上所说的金钱纹外，这些富豪才具备的二十种首相特征，普通人占了一种就小安，两种是小富，三种是大富。我们也千万不要错过。一，手掌柔软有肉。如果一个人的手掌柔软有肉，几乎看不到青筋和血管暴露，这种人大多属于先天有福之人，为人聪明能干，头脑清晰灵活，无论做什么都能做得比较出色。在事业上容易成功，财运极好，尤其是偏财运，非常的有投资方面的眼光和天赋。二有贵人线，所谓的贵人线，又叫做生命辅助线，指的是在大拇指的下方有一条圆润清晰的弧线纹，此纹长得较为清晰显眼的人，大多贵人运非常好，在事业和生活中经常容易得到贵人的帮衬，特别是每次遇到困难。总有贵人助其度过难关。三、小手指长而不歪斜，小指代表了一个人的社交与表达能力，它标准的长度是到无名指的第二指节。小指过长的人多半善于辞令，应变力强。这种指型最常出现在一些政治家的手上，而小指短的人较不善于表达，话说的少，事做的多，为人亲切富同情心，属于心地好的人。小指越长，说明你更有才华和财富运，处事作风也会更加圆满。拥有一个直长的小指是非常幸运的，但是小指长度接近无名指的长度，则表示特别喜欢出风头，过犹不及。四财运线六秀纹清晰，六秀纹在西洋首相又称成功线、太阳线，中国首相学中称为偏财纹、禄合纹。易禄纹，此纹主要为出现在无名指下肢掌上指纹，小指下肢指纹亦称六秀纹，而西洋手相称之为水星线。一般所谈的仍是以无名指下肢六秀纹为主，此线代表意义良多，如贵人运、智慧强、有偏财运、异性桃花、第六感之灵感强、有名声、事业上之幸运，还有健康运等。更属于老年运家，给人生有完满的结局。六秀纹的出现均代表吉兆
，如果无名指下之六秀纹很长又清晰，明显秀气，中国首相又称为禄马纹。凡有此纹者，皆主富贵，天下一品。即使玉柱纹不算太好，也能一生平顺享福。五手掌有财库，手掌中的财库指的是手掌心的纹路交叉成三角形或方形的闭口。掌中财库较为明显的人，一般财运极好，属于天生的富贵命格，挣钱也比较的容易和轻松，不用太辛苦，能够积攒下丰厚的家业。而且这种人一般不喜欢受人管束，不喜欢替别人打工，喜欢自己创业。凭借着自己的才能，往往能够把事业做得风生水起，收益不菲，日子也是越过越富。六掌心藏水，你可做个试验，先把手伸直伸平，就是放在水平位置上，然后把杯子中的水倒在手掌中央，一分钟后观察留在手掌中央的水，看看有多少。水的多少代表你的财富多少。所谓的掌心藏水，指的是手掌平摊开，掌心部位凹陷下去，倒一些水放在手心也不会溢出来。这种人善于理财，也比较的喜欢存钱，能够积攒下丰厚的家业和财富，属于典型的发财手。七手掌厚实有弹性，手掌厚实有弹性的人，身体健康，活力充沛，财运事业基础好。不管是生活还是工作，都充满干劲，努力进取，最有赚钱的本能。其人在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧，会为了实现自己的理想而不懈努力。有此首相特征的人，更容易富贵。八大拇指第二节纹多，在大拇指的第二节处，无论有横纹还是竖纹，其人都很善于积攒财富。纹路越多，表示积攒的财富也越多，而且这类人多靠勤俭致富。九，中指比较长，中指长得长的人，对权力和财富有很强的追求欲，很希望自己能出人头地，过上富贵的生活。因此，其人会为自己制定长远的目标，并且会付出很多的努力去争取达到。而且，其人也很有头脑，做事大气，不拘小节。不会为一些小财小利而动心，从而做出错误的判断，因此这样的人更容易大富大贵。十食指上有三约纹，一般情况下，在食指的关节处有一条横纹，叫做指节纹。如果有三条横纹的话，就叫做三约纹。有这种纹路的人，往往财运很好，一辈子不缺钱花，而且往往都是得自于异性的帮助而发财。例如，男人可能娶到很有钱的老婆，女人会嫁一个有钱的老公等。十一，木星丘发达，在手相中，食指根部的位置被称为木星丘。假如此处长得饱满隆起且气色明润的话，其人财运必佳，而且大多是靠经商致富，有成为之富豪的潜质。十三，男人手如棉，身边有闲钱，富人手如浆。财帛满仓香，男子为阳，女子为阴。手掌的肉属于皮土，皮土主后天物质世界，也主偏财。男子先天阳气盛，那么肝胆克制皮土的力量就大于女子；女子先天性阴，肝胆克制皮土的力量本身就小。所以，男子手软代表皮土旺盛，女子手硬代表皮土旺盛。那么，皮土旺盛的人必定财运丰厚了。俗话说：“福厚积银钱，富贵是有来头的。”贵的前身是为人民服务，富的前身是修桥补路、慈善施舍而来。那么，我们一旦富了，一定要知道如何做。慈善捐助、体恤贫苦、捐资助学，都是非常好修福修富的慈悲本行。手掌厚实有弹性，手掌厚实有弹性的人，身体健康，活力充沛，财运事业基础好。不管是生活还是工作，都充满干劲，努力进取，最有赚钱的本能。其人在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧，会为了实现自己的理想而不懈努力。有此首相特征的人，更容易富贵。十六大拇指第二节纹多，在大拇指的第二节处，无论有横纹还是竖纹，其人都很善于积攒财富。
，纹路越多，表示积攒的财富也越多，而且这类人多靠勤俭致富。十七中指比较长，中指长得长的人，对权力和财富有很强的追求欲，很希望自己能出人头地，过上富贵的生活。因此，其人会为自己制定长远的目标，并且会付出很多的努力去争取达到。而且，其人也很有头脑，做事大气，不拘小节，不会为一些小财小利而动心，从而做出错误的判断。因此，这样的人更容易大富大贵。十八，食指上有三约纹。一般情况下，在食指的关节处有一条横纹，叫做指节纹。如果有三条横纹的话，就叫做三约纹。有这种纹路的人，往往财运很好，一辈子不缺钱花，而且往往都是得自于异性的帮助而发财。例如，男人可能娶到很有钱的老婆，女人会嫁一个有钱的老公等。十九，木星丘发达，在手相中，食指根部的位置被称为木星丘。假如此处长得饱满隆起且气色明润的话，其人财运必佳，而且大多是靠经商致富，又成为之富豪的潜质。二十手中多财库，在手相中，小指的根部称为水星丘，此处的竖线被称为财运线，是一个人财运好坏的重要标志。假如财运线长得伸直有力，或者有多条伸直的财运线的话，其人的财运会非常好，很容易大富大贵。假如水星丘与太阳丘之间的部位出现十字纹的话，表示其人亦有意外之财到来。比如买彩票中奖等等，生活中做任何事都离不开这双手，但我们都好像不曾关注过这双手发生过哪些变化。可你知道吗？你的健康其实全被你掌握在自己手里，藏在手部的健康密码，每一样都能透露出你的健康情况，甚至还预示着某些疾病的风险。今天我们就来一一解密。一。用大拇指测试你是否有主动脉瘤的风险。举一只手张开，保持四指不动，将大拇指向掌内并拢。若大拇指不能超过手掌边缘，即为阴性，属于正常现象；若大拇指轻松越过手掌边缘，为阳性，提示很有可能患有主动脉瘤。二，这两处易长动脉瘤，一旦破裂，危及生命。主动脉瘤就像是血管壁上有一个吹大了的气球，虽然病程发展较慢，但随时可能发生爆炸。一旦破裂，约百分之二十的人会在五分钟内死亡，剩余百分之八十的人最多也只有六小时的抢救时间。一般主动脉瘤多发生在胸部、腹部，但症状表现并不典型，很可能被忽略。一、胸主动脉瘤可能出现胸部或者背部疼痛。呼吸或者吞咽困难、咳嗽、声音嘶哑，并逐渐加重的症状。二、腹主动脉瘤可能出现背部疼痛、腹部一侧深处痛、腹部有跳动的包块。特别提示：百分之九十以上的动脉瘤都与动脉粥样硬化有关。因此，六十岁以上有三高、习惯性便秘、长期高油、高盐饮食、吸烟的人，都是主动脉瘤的高危人群，要注意排查。若怀疑患有主动脉瘤，建议及时就医，进行血管彩超检查。三、手指呈杵状，严重时可能是肺癌。将双手中指向内弯曲，末端关节及指甲并拢，看两指甲根部是否有一个菱形空隙，若有，即为正常；若空隙变小或者消失，则提示杵状指，可能与肺部疾病甚至肺癌相关。杵状指多与肺病相关，甚至提示肺癌，出现无痛性增生、肥厚、肿胀的现象。其可见于多系统疾病，但主要与肺部疾病相关，约占百分之七十五到百分之八十。当肺部出现病变，导致气管阻塞，易诱发组织缺氧，从而在离心脏较远的手指末端。表现为周围组织增厚，即为杵状指。此外，肺癌患者的杵状指症状可能出现比较早，往往先于其他的肺癌症状。四、手掌颜色发生变化，警惕脏腑病变。手心位置是中焦的显示区，也就是食道、胃、肝。胆所在的位置，如果手掌颜色异常，可能提示脏腑病变，比如一
，掌心发黄，可能是心脾两虚。手心发黄，说明脾胃功能虚弱。如果再加上大鱼际比较扁平，那就是心脾两虚。此类人群还多伴有大便溏稀、腹胀、食少、健忘、失眠多梦、心悸、怔重等症。另外，颧骨高、两缩少肉、上眼皮耷拉、水肿等等，也可能提示脾胃异常。二，掌心青紫发黑，可能是心肾气虚。手心青紫发黑，说明肾脏有问题。心肾的阳气可能已经不足了，通常还有心慌气短、后背凉、手脚凉、脸肿、手脚肿、夜尿频、记忆力下降、腰膝关节疼痛等症状。三、掌心发红，可能预示肝脏疾病。大小鱼际出现片状充血、斑块、红点，可能是肝长的表现，需警惕肝脏疾病。如果任由病情发展，大小鱼际甚至可能由红色变为紫褐色。此外，肝病患者还可伴有眼睑面色发黄、舌下静脉紫暗、蜘蛛痣等症状。四、手部青筋凸起，警惕脑血管系统异常。青筋一般在皮下隐约可见，而中老年人手上的青筋则较为明显，尤其是夏季血流较快、血管舒张，往往会更加明显。这一般都是正常现象。但如果青筋异常凸起，就可能提示心脑血管疾病风险。一，手背青筋明显，若手背中间青筋明显，可能预示心脏血管硬化、血脂代谢异常、心脏供血不好；若手背满是青筋，可能预示着全身血管硬化。二，虎口青筋明显。老年人若虎口部位出现垂直于虎口、与掌纹重合的明显青筋，可能预示着容易患心脑血管疾症。三、大拇指根部青筋明显，大拇指根部的中间位置是冠状动脉在手上分支的缩影，此处有青筋的人，患冠心病的风险约为百分之六十。即使目前检查正常，其五年、十年后也属于高发人群。而且青筋突出越严重，颜色越青，说明病情越严重。四、大拇指侧青筋明显，这代表头部供血不足，经常头晕头痛。五、大鱼际外侧青筋明显，这代表心律不齐，心脏跳得快慢不一，有时会有早搏、心悸、心慌的现象。六、大鱼际底部青筋明显，代表体内寒湿重。已对心脏及关节造成影响，而且还会伴有腰酸背痛、关节痛等症状。七、中指中部青筋明显，这代表常常头痛、头晕，大拇指的外侧也有青筋，说明从小就患有头痛、头晕，多数都是先天不足造成的脑部供血少引起的。八、中指根部青筋明显。这代表脑动脉硬化，如果只是出在左侧，表示左侧脑动脉硬化或者经络不通较为严重，头部左侧容易出现不适。如果出现在右侧，说明右侧脑动脉硬化及经络不通比较严重，头部右侧容易出现不适。九，中指下手掌青筋明显，中指下部手掌上部的区域。出现青筋，代表甲状腺有问题，或者有慢性咽炎以及中医说的没害气，是颈部经络不通的标志。十、小指根部青筋明显，这代表先天肾气不足，而且腰腿没劲儿、酸软，同样是青筋越长越深，病情就越严重。十一、生命线内侧青筋明显。大鱼际上，生命线内则出现青筋，代表过敏体质，易出现药物过敏和食物过敏，容易患湿疹、牛皮癣等皮肤病。五、如何从手指预防疾病？一搓、二拍、三捏，两对手就是养全身。从中医角度来说，手上有很多重要的穴位。如合谷穴、劳宫穴、少商穴、鱼际穴，经常刺激这些穴位，就相当于对各个脏器进行按摩调节，有利于身体健康。具体怎么做？一、搓一搓，取一根上半部分有棱的筷子，把筷子放在手掌心，用双手反复搓动，直到掌心微热即可。二、拍一拍。每天拍拍手心、手背、掌根，指尖互拍，虎口对击，对消化系统、泌尿系统、肝脾健康、关节健康等等都有好处。三，捏一捏，每根手指都对应不同的脏器，比如拇指对应肺、脾。
，食指对应肠道，小拇指对应心脏。平时也可以捏一捏，按一按，有助于调养五脏。手相中，纹理清晰无杂纹的命主，一般在很年轻的时候就会事业有成，婚姻早成，财运早旺。如果手相中再出现一些特殊的较为有利的符号，则会锦上添花，让自己的财运更上一层楼。一元宝纹，元宝纹是指手掌中的玉柱线、生命线和智慧线构成一个元宝纹，注定一生财源广进、富贵有望。下图中命主实际从小家庭不富裕，毕业后二十三岁工作，二十七岁仍奋斗。但事业运开始有所好转。二夫子眼，手相中，夫子眼又称凤眼，也称天眼纹，出现在大拇指第一节指节，有一个类似眼睛一般的圈形手纹。不论男女，拇指中若有刺手纹者，为人聪明伶俐，年纪轻轻便能成就一番事业，一生财源滚滚。拇指上夫子眼较为明显。说明此人一生富贵有余。三井字纹，手相中，巽宫高凸红润，并有井字纹出现，说明此人财运会非常的旺。四一马平川，一马平川中，马是指的命运线，川是指的川字纹，过了感情线和智慧线方程。若命运线穿过生命线、感情线，还有智慧线，也属于一马平川的范围。手相中，称命运线为玉柱线，又叫事业线。命运线从手掌根部直接穿过智慧线和感情线，切记必须穿过智慧线和感情线才能称为一马平川。手相中若有刺现象者，富贵无疑，而且贵人运非常的旺。第二，难得的十大吉祥手相，一财富纹。财富纹决定了一个人的财富有多少。财富纹值且长的人，他这辈子的财富就会有很多，而且获取财富的路上也没什么曲折。如果很短很曲，就说明这个人这辈子获取的财富不仅少，而且过程也很艰难。二手指缝，许多人手指并拢之后的空隙是非常大的，而且一点间隙都没有。如果没有间隙，说明这辈子是很能守住财的，因此这辈子也会过得比较如意，顺风顺水，不会有什么太大的波浪。三段掌纹，段掌纹其实也是一种很好的手相。如果手上有段掌纹，那么这个人这辈子一定是会有成就的，是非常吉利的手相。所以有这种手相的人要抓住机会努力，这样才能功成名就。四。红润厚实的手掌，其实红润厚实的手掌本身就是一种非常好的手相。手掌厚实，捏起来比较软，说明这一生都会大富大贵，而且也很平安吉祥，是很好的一种吉祥手相。五不动产纹，有这条纹路就说明自己会有很多家产，不仅是房子，而且还会有许多的财富，毕竟房子也是一种资产。房子越多，说明钱也就越多，因此有这种手相的人一生都会非常富足。六钱财纹，钱财纹这里可能不止一条，钱财纹越多，说明能够获得的财富也就越多，因此是越多越好。钱财纹只要有，说明就还是有机会能够富裕的，因此要努力工作，抓住机会才好发财。七直觉线。手里有直觉线的人是非常有商业头脑的，很有投资理财意识，因此他们也知道如何抓住商机，去给自己创造更多的价值，从而吉祥富裕。八手中财库，手中的财库是聚集在手中心的细纹上的，一般会成一个小三角形或者四边形。这个财库越大，说明能够赚到的钱就越多。手中持有的财富也会越多。九太阳丘隆起，许多人的太阳丘都是凹进去的，那么这里就看不出来是否有财了。不过太阳丘隆起的人，财运肯定是比较好的，有发大财的机会。如果太阳丘很饱满
，那么也会肯定会是大富大贵的命。十中指长，虽然中指一般来说都是最长的，但是中指比其他的手指长很多的话，那么就说明这个人的一生都会非常富足，而且生活也是非常无忧无虑的，是很尊贵的人。第三，手握金镯必暴富，四种发财手。越来越富有，一手指如竹笋，金竹手。在手相学中，手代表了一个人的抓财能力。如果一个人的手指长得如竹笋一般细腻而修长的话，这种人大多命比较好，容易富贵。这种手相的人大多非常的善于理财，有着很强的抓财能力，善于运用金钱去做一些投资，能够让钱生钱。手里掌握的金钱也会越来越多。如果再得到一些贵人相助的话，必定能够富甲一方。二手软如棉花，如果一个人的手掌长得柔软且很有肉感的话，这种人大多先天命格较好，容易出生在富贵之家，从小生活无忧，还容易得到家中长辈和亲朋的相助。因此，无论做什么事情。都比较容易获得成功，而且性格淡，多温厚，命中的贵人运较好，容易得到贵人的相助。无论在生活和事业上都比较顺利，挣钱也比较轻松，一般都不会缺钱花。三掌红如血色，手掌的颜色代表了一个人的血气健康。如果一个人的手掌颜色长得较为红润的话，这种人大多血气充足。身体素质比较好，整个人的精神状态和身体状态都比较充盈，做起事来很有干劲，属于天生的上帝宠。二，命中很有福气和财气，一生财路畅通，财源较广，做事如有神助，一辈子财源滚滚，很难受穷。四掌中有黑痣，如果一个人的手掌中心部位长有黑痣的话，这类人大多观察力非常强，而且考虑问题思路也比较的独到，很有远见和抱负，内心也比较强大，能够承受挫折和压力，所以在事业方面总是能够看到别人发现不了的商机，特别的适合做生意，总是能够抢占先机，挣钱的渠道比较广。速度比较快，善于积累财富。第四，十分少见的富婆手相，肤质白里透红，有贵气，天生少享福命。中指较长，容易大富大贵。中指较长代表着有较强的权利欲和富贵欲，他们的理想目标是一定过上大富大贵的生活，要出人头地。他们有较强的进取心，做事大气。不拘小节，不会被一些小的财富而迷失方向，这样的人更容易能大富大贵。手指并齐，没有缝，聚财理财。除了大拇指以外，将四个手指并拢。如果指缝间没有缝，连芝麻都掉不下去。这样的人很会存钱，不管男女都很擅长理财，生活中的开支和花销都是精打细算，不会盲目。所以，这种人很容易大富大贵。钱财文多会理财，钱财文也称为理财文，是指在小指和无名指中间下面很多细细的斜线。如果这些线比较深且多的话，代表着财旺钱多，一生有花不完的钱，生活上必定是大富大贵。手中多财库，有财运。手中的线互相交错中，构成大的四方形或者为三角形或的人，甚至手中形成多个四方形或者三角形，这些形状为财库，代表着财富。不管男女，他们在钱财的运气上会比较幸运，容易大富大贵。手掌厚实，有聪明的求财头脑。手掌厚实的人，代表财运事业基础。好，不管是生活或工作，他们都会充满着干劲，在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧。他们也会为了自己的未来一直在默默的努力。这类手相的人比较容易能大富大贵。六
，太阳丘龙旗有赚钱能力。太阳丘在无名指的根部，代表着财富。如果手掌中太阳丘龙旗，说明此人很具有赚钱的才能，工作中奖，金多，财运上亦有意外发财的机会，并且能存得住的钱，一定不为钱。财而累，男的财运好。女的则容易嫁有钱老公，属于大富大贵的首相之一。第五案例分享：第一个，掌面流光溢彩，手指条达不见缝隙，天土行长，土人稳重船，桶做事有诚信，四指严丝合缝，能守财之进退，指节间米糠数纹。古代讲是衣食无忧，现代讲小康无忧。食指很长，和兄弟姊妹缘分深厚，也更加注重原生家庭和亲情。长秋来看，小指水星秋饱满，有活力和口才，沟通能力强，对商业嗅觉也灵敏。食指巽宫饱满，但右手巽宫见杂纹，正财有但不稳；水星秋也见杂纹，偏财也有但不长久。左右手太阳丘都见很多条太阳线，说明人缘不错，比较注重自己名声，比较爱面子，甚至有些虚荣。左手生命线偏浅淡，而且横纹较多，生命线弱，说明体质不强，运势根基不强。相对生命线，脑线倒是深长，人很聪明，脑力强，但体力不强。是个典型的爱动脑、不太爱运动的人，建议平衡脑力和体力，人生运势才能稳定长久。第二个，面向骨为阳，肉为阴，讲究骨肉均匀，男阳女阴，男女有别。对于男人来讲，骨稍多于肉，阳气更足；男主有些肉多于骨，阴阳不协调，偏营养质。有些中物欲爱消费，做事有些偏懒散，五官端正，眉浓稍散，为人正直，重情感性，易仗义疏财，额头开阔，早年聪明，学运不错，但鬓发侵入一马宫，出行运势一般。此处也是三十岁之前的财帛宫，早难于钱，对于钱财方面比较大方，眉浓稍短，做事效率高。喜欢速战速决，但是山根偏弱，有些少耐心和定力。青年时期感情易动荡，鼻梁不起，少城府和心机，容易在前，才和感情方面入骗局。不过鼻头肉，中年能见财，唇含不露，不过唇，稍歪，易犯口舌是非。下巴兜而肉，晚年能享子孙福。好了。今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。